সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার তোমাদের জন্য এসেছি অ্যানালজি নিয়ে কিছু কথা অ্যানালজি আমাদের সবার কাছে এক ভয়ের নাম আমি আসলে যখন বিভিন্ন ক্লাস নিই তখন প্রায় শুনি যে অ্যানালজি আসলে কীভাবে করতে হবে এত ভোকাবলারি কীভাবে শিখবো এটার সাথে কীভাবে ম্যাচ করাবো রিলেশনশিপটা কীভাবে খুঁজবো সো অনেক কিছু সো আমরা শুরুতে যেটা শিখতে চাই সেটা হচ্ছে যে অ্যানালজি কি কী থাকে মনে রাখতে হবে অ্যানালজি শেখার সময় সবার আগে আমাদের কিছু বেসিক ওয়ার্ড শিখতে হবে কিছু ভোকাবলারি শিখতে হবে অর্থাৎ তোমরা আগের যে ভোকাবলারিগুলো শিখেছ সেগুলো তো ডেফিনেটলি কাজে লাগবে কিন্তু এই অ্যানালজির জন্য স্পেসিফিক কিছু ভোকাবলারি রয়েছে যেগুলো আসলে অ্যানালজি ভোকাবলারি হিসেবে হিসেবে পরিচিত যেগুলো অন্যান্য কাজেও লাগবে বাট এটার সাথে বেশি অ্যানালজিতে যে ভোকাবলারিগুলো বেশি ব্যবহৃত হয় সো এমন কিছু ভোকাবলারি আমাদেরকে শিখে ফেলতে হবে এরপর আমরা যদি চলে যাই কমন টাইপস অফ অ্যানালজি অর্থাৎ অ্যানালজি কি কি ধরনের হতে পারে আমরা তো ভোকাবলারি শিখে ফেললাম এখন ওই ভোকাবলারি থাকবে কিন্তু অ্যানালজিরও বিভিন্ন ধরন থাকতে পারে যে এরকম অনেক রকমের অ্যানালজি থাকতে পারে এক এক স্টাইলে থাকতে পারে সো আমরা আসলে চেষ্টা করব ওই স্টাইলগুলোকে বুঝে পড়ার জন্য সো আমরা তারপরে কি করলাম প্রথমে বেসিক ওয়ার্ডসগুলো সব বুঝে নিলাম এরপরে কমন টাইপস অফ অ্যানালজিসগুলো দেখে নিলাম এখন ওয়ার্ড দেখার পরে এখন আমরা টাইপগুলো দেখে নিলাম এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন সলভ করতে হবে অর্থাৎ বিভিন্ন পরীক্ষাতে অ্যানালজি এসেছে যে টাইপের অ্যানালজি এসেছে যেগুলো এসেছে আমরা সেগুলো সলভ করার চেষ্টা করব তাহলে কি হলো আমরা প্রচুর ভোকাবুলারি শিখে নিলাম আমরা টাইপসগুলো জেনে নিলাম এরপর আমরা কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করে নিলাম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি বিসিএস বিভিন্ন জায়গার প্রশ্নগুলো আমরা সলভ করে নিলাম এগুলো থেকে আসলে আমরা একটা চমৎকার ধারণা পাব যে কিভাবে আসলে অ্যানালজি আসে সাধারণত কারণ প্রশ্নকর্তারা কিন্তু কাছাকাছি হয়ে থাকে অর্থাৎ সোর্স অফ ইনফরমেশান বলেন যা কিছুই বলো সব কিছু কিন্তু কাছাকাছি হয়ে থাকে সো এরপরে যেটা করবো সেটা হচ্ছে প্রচুর এক্সাম্পল প্র্যাকটিস করবো অর্থাৎ আমরা যতক্ষণ শিখলাম ভোকাবলারি কন্ট্যাক্ট সব অ্যানালাইসিস কোয়েশ্চেন সব এরপর হচ্ছে এক্সাম্পল প্র্যাকটিস অর্থাৎ যত বেশি সম্ভব আমরা চেষ্টা করব এক্সাম্পল প্র্যাকটিস করার জন্য তাই তো এরপরে আমরা এখন তোমাদের সামনে কিছু মানে প্র্যাকটিস নিয়ে আসবো এক্সাম্পল প্র্যাকটিস নিয়ে আসবো যেগুলো থেকে তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে যে অ্যানালজিটা কিভাবে সহজ করে সলভ করা যায় এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে অ্যানালজি জাস্ট তুমি যদি বুঝতে পারো তাহলে অধিকাংশ অ্যানালজি অ্যান্সার করা খুব সহজ এবং তোমার যদি ভোকাবলারি পাওয়ার খুব ভালো থাকে অর্থাৎ তুমি যদি খুব ভালো বেসিক ওয়ার্ডসগুলো জানতে পারো এবং কমন টাইপস অফ অ্যানালজিগুলো সম্পর্কে জানতে পারো এবং রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করতে পারো অর্থাৎ একটার সাথে একটা রিলেট করতে পারো তাহলেই খুব ভালো করা সম্ভব অ্যানালজিতে চলো আমরা কিছু উদাহরণ দেখে নিই তাহলে তোমরা আগেই বলেছি যে অ্যানালজি খুবই একটা মজার বিষয় এটা যদি তোমরা বুঝতে পারো খুব সহজ তাও তোমাদের জন্য এই পরে রয়েছে অ্যানালজি এটাকে আমরা সলভ করার চেষ্টা করবো কিভাবে আসলে সহজে এটাকে সমাধান করা যায় তো শুরুতে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের কিছু বেসিক ওয়ার্ড জানতে হবে সো বেসিক ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে এ ও বল এইগুলো আমরা জানতে হবে সো আমরা জেনে নিলাম সো আমাদের একটা প্রশ্ন এখানে দেওয়া আছে এখানে লেখা আছে এ ও বল একটা কথা সবসময় মনে রাখতে হবে অ্যানালজি করার সময় এ এবং ওভালের মধ্যে একটা রিলেশনশিপ আমাদের বের করে নিতে হবে অর্থাৎ এ এবং ওভালের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে এবং এই একই সম্পর্ক এই চারটা অপশন বা পাঁচটা অপশনের কোনটার মধ্যে আছে এটা আমাদেরকে বের করতে হবে সো প্রথমে ধরা যাক এ এবং ওভাল ডিম এক মানে হচ্ছে আমাদের ডিম ওভাল মানে হচ্ছে এটা শেপের কথা বলা হচ্ছে ডিম বাকার তাই তো কোন তাহলে কি হচ্ছে এ দেখতে ওভালের মতো এগের শেপটা হচ্ছে ওভালের মতো তাই তো ওকে তাই যেটা হয়ে থাকে তাহলে সম্পর্কটা হচ্ছে এ এর সেই ওভালের মতো তাই তো তাই যেটা হয়ে থাকে আমরা এটার সাথে এইগুলোর রিলেশনশিপটা মেলানোর চেষ্টা করি এতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লেখা আছে বি হানি আমরা যেটা বি মানে মৌমাছি হানি মানে মধু এখন এখানে যদি আমরা এভাবে বলতে চাই বি অর্থাৎ মৌমাছির সে হানির মতো সেক্ষেত্রে কি এটা মিলবে অর্থাৎ মৌমাছি শেপ কি কখনো হানির মতো হবে বা মধুর মতো হবে কখনো কিন্তু হবে না অর্থাৎ আমাদের এখানে যে রিলেশনশিপটা দেখানো হয়েছে সেই রিলেশনশিপটা কিন্তু আমরা এতে পাচ্ছি না অর্থাৎ যেহেতু পাচ্ছি না অর্থাৎ এটাকে আমরা কেটে দেব সো এটাকে আমরা নিচ্ছি না আনসার হিসাবে আমরা বিতে দেখতে পাচ্ছি খুব মজার আরেকটা অপশন সেটা হচ্ছে কাউ মিল অর্থাৎ আমরা যদি বলি কাউ এর সে মিল্কের মতো তা কি হবে আসলে গরুর শেপ কি কখনো দুধের মতো হয় সো তা হবে না তাই তো সো যে এটা হচ্ছে না সো এটাকে আমরা কেটে দেব এটাকে আমরা কেটে দিলাম এর পরে চলে আসতেছে আমাদের সি সিতে চলে আসছে ব্রিক রেক্টেঙ্গুলার মজার অদ্ভুত ব্যাপার ব্রিক মানে আমরা যদি ইট রেক্টেঙ্গুলার মানে হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে রেক্ট
খুব ভালো কথা তো ডেফিনেটলি এই ব্রিক বা ইটের এই ব্রিক এর শেপ অবশ্যই রেকটেঙ্গুলার অর্থাৎ ব্রিক বা শেপ ব্রিক বা ইট দেখতে ঠিক এরকম তাই তো এইটা কিন্তু হইতে পারে এটা হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে আমরা চলো চলে যাই ডি নাম্বারে ডিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যামেল ডিজার্ট তো তাই যদি হয় আমরা যদি লিখি ক্যামেল এর শেপ ডিজার্টের মতো অর্থাৎ উটের শেপ হচ্ছে মরুভূমির মতো আমরা যদি বলি উটের শেপ মরুভূমির মতো এটা কিন্তু আসলে ঠিক ব্যালেন্স হয় না ঠিক ম্যাচ করে না তাই তো এবং দেখো শেষে একটি অপশন রয়েছে এবং এটিকে আমরা কেটে দিই ডিতে ডিকে যেহেতু ক্যামেলের শেপ কখনোই ডিজার্টের মতো না আমরা ইতে দেখতে পাচ্ছি নান অফ দেশ অর্থাৎ এখানকার কোরটার যদি না হতো তখন আমরা এটা দেখতাম তো মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা সিতে দেখতে পাচ্ছি ব্রিকের যে শেপ ফেলে হচ্ছে রেকটেঙ্গুলার অর্থাৎ এবং ব্রিকের যে শেপ ফেলে হচ্ছে রেকটেঙ্গুলার আবার এগের যে শেপ ফেলে হচ্ছে ওভার অর্থাৎ দুটোর কন্ডিশন বা চরিত্র কিন্তু মিলে যায় দুটোর এক্সপ্রেশন কিন্তু মিলে যায় অর্থাৎ এই যে রিলেশনশিপ আমি খুঁজে বের করলাম আবার এগের সাথে ওভারলিক রিলেশনশিপ এবং ব্রিকের সাথে রেকটেঙ্গুলার যে রিলেশনশিপ এটা যখন মিলে গেছে একই ধরনের হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা আসারটা কিন্তু পিক করবো সো খুব সহজে আমরা বলতে পারি আমাদের আসারটা হচ্ছে সি তো অ্যানোলজি আসলেই খুব মজার আমরা চলে যাবো আরও একটি প্রশ্নে আস্তে আস্তে আমাদের কাছে বিষয়গুলো আরও বেশি চমকপ্রদ সহজ মনে হবে চলে যাবো আরেকটি প্রশ্নে এ পর্যায়ে তোমাদের জন্য আরও একটি উদাহরণ রয়েছে অ্যানোলজি নিয়ে আস্তে আস্তে আশা করি তোমাদের কাছে অ্যানোলজি ভীতি দূর হতে শুরু করেছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম দিক আছে মার্বেল স্টোন তাই তো মার্বেল স্টোন তা আমরা বলতে পারি যে মার্বেল এক প্রকার স্টোন একটা রিলেশনশিপ আমরা বিল্ড আপ করে ফেলি সেটা হচ্ছে মার্বেল হচ্ছে এক প্রকার স্টোন তাহলে আমরা লিখে ফেলি মার্বেল এক প্রকার স্টোন তাই তো মার্বেল হচ্ছে এক প্রকার স্টোন এখন এইটার সাথে আসলে এই পাঁচটা অপশনের কোনটা রিলেশনশিপ মিলে যায় সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব এক নাম্বার আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি এক নাম্বার কি আছে এক নাম্বার হচ্ছে স্যান্ড সিমেন্ট তাহলে আমরা যদি বলি স্যান্ড এক প্রকার সিমেন্ট স্যান্ড এক প্রকার সিমেন্ট স্যান্ড কি আদৌ এক প্রকার সিমেন্ট বালু কি কখনো এক প্রকার সিমেন্ট এটা কি হইতে পারে কখনোই হইতে পারে তো যেহেতু এটার সাথে রিলেশনশিপটা যাচ্ছে না সো এটাকে আমরা কেটে দিব এটাকে আমরা কেটে কি করব কেটে দিব এরপর বিতে চলে যাব বিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে ফ্রুইট আপেল সো আমরা যদি বলি যে ফ্রুইট এক প্রকার আপেল এটা তো আরো অদ্ভুত লাগে ফ্রুট কি কখনো মানে ফল কি কখনো এক প্রকার আপেল হইতে পারে আপেল এক প্রকার ফল হতে পারে মনে রাখতে হবে উল্টোটা ভাবা যাবে না ঠিক এখানে যেভাবে দেওয়া আছে ঠিক এখানে আমাকে সেভাবে ভাবতে হবে তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে অ্যাপেল তো এক প্রকার ফ্রুট অর্থাৎ উল্টো যদি আমি ভাবি ওটাকে যদি এই পাশে নেই সেটাকে যদি ওই পাশে নেই তাহলে তো হয় কিন্তু না এটা হবে না কারণ তোমাকে যেভাবে দেওয়া আছে ঠিক সেভাবেই রিলেশনশিপটা বুঝতে হবে সো ফ্রুট এক প্রকার অ্যাপেল এটা আসলে অবিশ্বাস্য এবং হবে না কখনো সো এটা যেহেতু রিলেশনশিপটা ম্যাচ করছে না আমার মার্বেল স্টোনের সাথে সো এটা আমরা নিতে পারছে এটা যদি আমরা নিতে না পারি সো খুব সুন্দরভাবে আমরা এটাকে কেটে দেবো কেটে দেওয়ার পরে আমরা চলে যাবো সিতে স্বাভাবিকভাবে এ এবং বি দেখলাম এটার মধ্যে আসলে সম্ভব না সিতে আমরা চলে যাই সিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি গোল্ড মাই অর্থাৎ স্বর্ণ এক প্রকার খনি এটা তো আরো অদ্ভুত গোল্ড মাই অর্থাৎ স্বর্ণ হচ্ছে এক প্রকার খনি এটি কি কোনো হতে পারে স্বর্ণের খনি হতে পারে কিন্তু স্বর্ণ এক প্রকার খনি এটা কি কখনো সম্ভব এটিকে আসলে আদৌ আমরা সঠিক বলতে পারি আসলে আমরা সঠিক বলতে পারি না অর্থাৎ রিলেশনশিপটা যায় না পিওর রিলেশনশিপ না তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে এটাকে আমরা সুন্দর করে কেটে দিই তাহলে গোল্ড মাইন কেটে দিলাম আমরা খুব সবাই ভাবে এবিসি যেহেতু ভুল হলো আমাদের আমাদের অবশ্যই ডিতে যেতে হবে খুঁজতে খুঁজতে দেখা যাক কোনো উত্তর পাওয়া যায় কি না আমরা ডিতে দেখছি কপার মেটাল তারপর কপার হচ্ছে একটা ধাতু মানে কপার হচ্ছে একটা ধাতু সেটা হচ্ছে কপার এক প্রকার মেটাল মানে কি কপার হচ্ছে এক প্রকার ধাতু তাই তো তাহলে কপার হচ্ছে এক প্রকার ধাতু তাহলে কপার যেহেতু এক প্রকার ধাতু এবং মার্বেল যেহেতু এক প্রকার পাথর তাহলে দুটো রিলেশনশিপ কিন্তু মিলে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি আমরা সো আমরা এ বি সি পেরিয়ে কিন্তু ডিতে এসেছি এবং এখানে এসে একটা সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে সো আমরা এটা একটু রেখে দিই অপশন হিসাবে আমরা ইতে চলে যাই ইতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লাউড স্কাই আমরা যদি এখানে বলি যে ক্লাউড এক প্রকার স্কাই সেটা কি আসলে সুন্দর শোনাবে বা ঠিক শোনাবে ক্লাউড কি এক প্রকার স্কাই বা এক প্রকার আকাশ ক্লাউড কিন্তু আকাশ নয় ক্লাউড বা মেঘ আকাশে থাকে তাই তো সো এইটা আসলে আমাদের রিলেশনশিপ গুলোর সাথে যাচ্ছে না সো এটাকে আমরা খুব সুন্দর করে কেটে দেব 
তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একমাত্র কপার এবং মেটাল এবং মার্বেল আর স্টোন এইটার রিলেশনশিপটা ম্যাচ করতেছে অর্থাৎ অ্যানালগাস অর্থাৎ একটার সাথে একটা সাদৃশ্য আছে অর্থাৎ এটাই হচ্ছে অ্যানালগ যে আমাদের ব্রেক করতে বলা হয়েছে সো আমাদের অ্যান্সারটা হবে তাই ডি সো সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছি মার্বেল স্টোনের সাথে অর্থাৎ মার্বেল এক প্রকার স্টোন আবার কপার হচ্ছে এক প্রকার মেটাল সো এই যে রিলেশনশিপ এটার নাম অ্যানালজি এভাবে আমাদের আমাদের সলভ করতে হবে আমরা চলে যাবো আরও একটি চমৎকার প্রশ্নে চমৎকার একটা সমাধানে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই পর্যায়ে তোমার জন্য রয়েছে আরেক অ্যানালজি কোয়েশ্চেন আর দেখি যে কি লেখা আছে আমাদের লেখা আছে কলওয়ার্ড হিসেবে দেওয়া আছে পুলিশম্যান ক্রিমিনাল অর্থাৎ পুলিশম্যান এবং ক্রিমিনালের মধ্যে একটা সম্পর্ক আমাদের স্থাপন করতে হবে সো আমরা প্রথমে ভেবে নিই যে পুলিশম্যান কী করে সে ক্রিমিনালদেরকে নিয়ে কাজ করে তাই তো ক্রিমিনালদেরকে ধরে তাদেরকে ঠিক করার চেষ্টা করে সো এইটা একটা হতে পারে তাহলে পুলিশম্যান কি করছে ক্রিমিনালদেরকে ঠিক করার চেষ্টা করছে বা ক্রিমিনালদেরকে নিয়ে কাজ করে সো এইটার সাথে আমরা দেখি আমাদের কোনটা মিলে যায় সো আমরা এ নাম্বারে দেখতে পাচ্ছি অফিসার ক্লার্ক অর্থাৎ অফিসার কি আদৌ অফিসার কি আদৌ ক্লার্কদেরকে ঠিক করার জন্য কাজ করে আচ্ছা নাকি অফিসার একটা র্যাঙ্ক ক্লার্ক একটা র্যাঙ্ক তাই তো তো অফিসার আসলে ক্লার্কদেরকে ঠিক করার জন্য কাজ করে না বা ক্লার্কদেরকে নিয়ে কাজ করে না সো এটা আসলে হচ্ছে না আমরা এখানে ক্লার্ক লিখে ফেলি সো এটা হচ্ছে না আমরা যদি দেখি বিয়ের দিকে থাকি আমরা দেখতে পাচ্ছি ডক্টর পেশেন্ট অর্থাৎ ডক্টর পেশেন্টদের নিয়ে কাজ করতেছে বা ডক্টর পেশেন্টদের ঠিক করার জন্য সুস্থ করার জন্য কাজ করতেছে সেদিক থেকে চিন্তা করতে গেলে অবশ্যই এটি হতে পারে এটি হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে আমি এই কেটে দিই যেহেতু হচ্ছে এই কেটে দিই বি আমরা অপশন হিসেবে রেখে দিলাম এটা একটা সম্ভাবনা আছে সো আমরা সিতে চলে যাই আমরা সিতে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা সিতে দেখতে পাচ্ছি ইভাঞ্চুয়ালিস্ট সিনার এখন ইভাঞ্চুয়ালিস্ট হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার একটা কঠিন শব্দ এই জন্যই বলা হয়েছে যে আমরা কিছু বেসিক ওয়ার্ড শিখে ফেলব নাইলে কিন্তু আমরা আসলে অ্যানোলজি সলভ করতে পারবো না অ্যানোলজিতে কিন্তু রিলেশনশিপ তৈরি করা এবং শব্দ প্রচুর জানা খুবই কাজে লাগে সো ইভেন চেলেস মানে হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার এখন খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারক কি সিনার বা পাপিদের নিয়ে কাজ করে বা তাদের ঠিক করে কাজ করে নাকি সে প্রচার করে সো সে প্রচার করে সো এই জায়গাটা আমরা পাচ্ছি না সো আমরা যদি এখানে লিখি ইভেন জেলেস্ট সিনার কাজ করে না সো আমি এটাই কেউ কেটে দিতে পারি এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এডুকেটেড देखते एंटेना सिगनल तो एर मध्य एक रिलेशनशिप आफिनेटलि से एंटेना दिए सीगनल धरा है सो प्रथम कर फिलल कि एंटेना दिए सीगनल धरा है तेल लिखे फिली एंटेना दिए धरा है सीगनल अर्थात एंटेना दिए धरा है सीगनल एखे देखे नेट फिश अर्थात इटा के जो लिखी নেট দিয়ে ধরা হয় ফিস সো এটা কিন্তু হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে যে জাল দিয়ে মাছ ধরা হয় হতেই পারে জাল দিয়ে আমরা মাছ ধরি আসলে তাই না সো এটা হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে সো এটাকে আমরা রেখে দিলাম বিতে চলে যাই আমরা বিতে দেখতে হচ্ছে ব্রেড এবং ফুড সো আমরা যদি লিখি এখানে ব্রেড ব্রেড দিয়ে ধরা হয় ফুড অর্থাৎ রুটি দিয়ে খাবার ধরা হয় এটা কিন্তু আসলে খুব হাস্যকর সময় তাই তো রুটি দিয়ে আসলে খাবার ধরা হয় না সো এটা আসলে আমাদের যে অ্যান্টেনা সিগনাল আছে এটার যে রিলেশনশিপ সেটার সাথে ম্যাচ করে না সো আমরা ডেফিনেটলি এটাকে কেটে দেব আমরা একে কিন্তু রেখে দিয়েছি এটার সম্ভাবনা আছে সেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টোরি রিপোর্টার সো আমরা যদি এখানে লিখে স্টোরি স্টোরি দিয়ে ধরা হয় রিপোর্টার 
অর্থাৎ আদৌ কি গল্প দিয়ে রিপোর্টারকে সাংবাদিকদের ধরা হয় কখনোই কিন্তু ধরা হয় না গল্প দিয়ে কখনোই রিপোর্টারকে ধরা হয় না সো এটার সাথেও অ্যান্টেনা সিগনালের তেমন কোনো সম্পর্ক নাই সো আমরা এটাকে কেটে দেব এইভাবে করে আমরা শেষ করতে করতে চলে আসলাম আমার ডিতে ডিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টিভি এবং সাউন্ড খুব অদ্ভুত একটা সম্পর্ক টিভি এবং সাউন্ড তাই তো সো টিভি আমরা এটার সাথে ম্যাচ করানোর চেষ্টা করি এখানে লেখা আছে তাহলে টিভি দিয়ে ধরা হয় সাউন্ড এখন আপনি কখনো টিভি দিয়ে সাউন্ড ধরা হয় এরকম কিছু কিন্তু আমরা শুনি না সো এই ব্যাপারটা আসলে অপ্রাসঙ্গিক বা অবাস্তব সো টিভি দিয়ে সাউন্ড ধরা হয় এটা আমরা মেনে নিতে পারছি না আমাদের উত্তর হিসাবে সো এটাকে আমরা খুব সুন্দর করে কিনে দেবো এরপর আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে অপশন ইতে চলে যাব ইতে লেখা আছে টেলিগ্রাম সেন্টার সো টেলিগ্রাম আমরা খুব ভালো মতো জানি যে চিঠির মতো একটা ব্যাপার সেটাকে পাঠাতে হয় সো টেলিগ্রাম দিয়ে সেন্ডারকে ধরা হয় আমরা যদি লিখি টেলিগ্রাম দিয়ে ধরা হয় সেন্ডারকে অর্থাৎ যেটি আসলে অবস্থা একটা ব্যাপার টেলিগ্রাম দিয়ে কখনোই সেন্ডারকে ধরা হয় না সব কিছু যাচাই বাছাই করে বিবেচনা করে যদি আমরা দেখি তাহলে আমাদের জন্য রাইট অ্যান্সার হচ্ছে এ কারণ হচ্ছে অ্যান্টেনা দিয়ে আমরা আবার বলছি অ্যান্টেনা দিয়ে ধরা হয় সিগনাল এবং নেট দিয়ে ধরা হয় ফিশ বা মাছ অর্থাৎ অ্যান্টেনা দিয়ে সিগনালকে ধরার চেষ্টা করা হয় বা ধরা হয় নেট বা জাল দিয়ে ধরা হয় মাছ তো বল খুব সহজ কিন্তু বিষয়গুলো সো তুমি যদি একটু বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু অ্যানোলজি তোমার কাছে আর কোনো ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে না আমরা চলে যাবো আরও একটি প্রশ্নে অ্যানোলজি নিয়ে এবারে চলো দেখে নেওয়া যাক অ্যানোলজি নিয়ে আরও একটি প্রশ্নের সমাধান তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কোরওয়ার্ক দেওয়া আছে হচ্ছে কার্পেন্টার স তাই তো কার্পেন্টার মানে হচ্ছে গিয়ে মিস্ত্রি এবং স মানে যদি আমরা করা সো ডেফিনেটলি একটা সম্পর্ক দাঁড়াতে পারে এখানে যে মিস্ত্রি কাঠমিস্ত্রি করাত দিয়ে কাজ করে বা কাঠ কাটে তাই তো বা কিছু একটা করে তো আমরা এটাকে লিখে ফেলি সংক্ষেপে লিখে কার্পেন্টার কি করে স দিয়ে কাঠ কাটে বা কাজ করে কাজ করে ঠিক আছে তাই তো সো কার্পেন্টার কাজ হচ্ছে কোনো কিছু বানানো সে সটা ব্যবহার করে বা কলারটা ব্যবহার করে কাটতে তাই যদি হয়ে যায় তাহলে আমরা এতে দেখি এটার সাথে ম্যাচ করানো যায় কি না এতে আমরা দেখতে পাচ্ছি পেইন্টার সো পেইন্টার শিল্পী কি করে সে হচ্ছে ব্রাশকে ব্যবহার করে ব্রাশ দিয়ে কাজ করে তাই তো ব্রাশ দিয়ে কাজ করে অর্থাৎ কার্পেন্টার যেমন স বা করা দিয়ে কাজ করে তেমনি পেইন্টার ব্রাশ দিয়ে তার কাজে ব্যবহার করে তাই তো এটা আসলে হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে আমরা দেখি এরপর আমাদের অপশন কি আছে আমরা বিতে দেখতে পাচ্ছি লয়ার ব্রিফ তাই তো সো লয়ার ব্রিফ দিয়ে কাজ করে देखी खेलवाड़ाटिक এখন কথা হচ্ছে আমরা দেখব মাঝে মাঝে আমরা একটা কথা সবসময় বলে থাকি যে এক্সামের সময় আমরা আমাদের এমন হতে পারে যে চারটি পাঁচ পাঁচটি অপশন থাকবে সেখান থেকে আমাদের বেস্ট অপশনটি বাছাই করতে হবে সেই বেস্ট অপশনটি বাছাই করার সময় আমাদের এমনও হতে পারে যে আমাদের একাধিক অপশনকে সঠিক বলে মনে হতে পারে তো আমরা চেষ্টা করবো সবসময়ই যে বেস্ট অপশনটা নেওয়ার অর্থাৎ সবার থেকে যেটা ভালো সেটাকে নেওয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এ হতে পারে পেইন্টার ব্রাশ হতে পারে আবার সিমস্ট্রেস সিজার্স হতে পারে সো কার্পেন্টার কি তার মানে কাঠ মিস্ত্রি স দিয়ে কাঠ কেটে তাই তো আচ্ছা তাহলে সিমিস্ট্রি সব মহিলা দৌড় দিয়ে সিজার্স দিয়ে কাপড় কাটে আবার পেইন্টার ব্রাশ দিয়ে কিন্তু কোনো কিছু কাজ করে সো কিন্তু এটার সাথে তাহলে কার্পেন্টার সওয়ার সাথে কিন্তু সেমিস্টার এবং সেমিস্ট্রেস এবং সিজার্সের সম্পর্কটা আরও অনেক বেশি সো সেই দিক থেকে চিন্তা করলে আমরা একে কেটে দিয়ে সি কে অ্যান্সার হিসেবে কিন্তু সিলেক্ট করতে পারি অর্থাৎ এখানেই কিন্তু মূল মজাটা অর্থাৎ 
দেখো এখানে এ কে কিন্তু আপাত পক্ষে আমাদের আপাত দৃষ্টিতে আমাদের মনে হয়েছিল রাইট অ্যানসার কিন্তু আমরা যখন সি এর সম্পর্কটা দেখলাম সি এর রিলেশনটা দেখলাম তখন দেখলাম এটার সাথে আমাদের দেওয়া গার্লফ্রেন্ড এবং সোর রিলেশনশিপটা বেশি ম্যাচ করে অর্থাৎ এটা আরো বেশি এটার সাথে ব্যালেন্স হয় তাই তো এই জন্য আমরা এটাকে অ্যান্সার হিসেবে নিয়েছি অর্থাৎ শুরুতেই চট করে আমাদের বুঝে ফেলা যাবে না যে আসলে কি অ্যান্সার হবে আমাদের পুরো সবগুলো অপশন দেখতে হবে কম্পেয়ার করতে হবে রিলেশনশিপ দেখতে হবে কোনটার সাথে কেমন তারপর আমাদের অ্যান্সার যাইতে হবে